。八岁那年，我跟着我爹去隔壁村吃席，老爸刚坐上席，就不停的和他那些朋友吹牛批。两杯酒水下肚，几人更是从人类的起源聊到了隔壁的王寡妇。我闲着没事，就和其他小伙伴到外面玩起了捉迷藏。当时来的时候，我就发现路边的田里有一个土洞，于是游戏开始，我就急不可耐地躲到了洞里，然后巴拉巴拉周边的杂草挡住了冒出一半的头。不得不说，这地方是真的隐蔽。直到我在洞里睡着，也没人找到我。小徐，你个小兔崽子，死哪去了？唤醒我的是我爹那催魂般的声音，一股浓浓的杀气中还带着几分醉意。醒来后的我发现天都已经黑了，面对我爹的呼喊，我没有回应。想着等我爹走远了再偷偷跑回去，或许能少顿阻挡。可越怕什么来什么。在我爹走到我跟前的时候，我紧张之下放了个屁。我爹看杂草蠕动，便用眼凑了过来，想扒开杂草一探究竟。在月光的余晖下，我爹依稀看见一团黑乎乎的东西，有着鼻、眼睛、嘴巴。我爹的瞳孔开始不断放大，两条腿也微微的颤抖起来。为了缓解尴尬。我咧嘴一笑，露出了我那排自信的大白牙。殊不知这一笑，差点当场把我爹送走。我爹一屁股坐在地上，嗷的一嗓子叫道：“我的妈呀！”然后连滚带爬的拔腿就跑。而听到我爹这声嚎叫，我心里迅速被恐惧感笼罩，嗷的一嗓子又哭了出来，使出吃奶的力气跟着我爹屁股后面拼命的追，一边追还一边喊：“别跑，别跑！”等等。我由于当时在哭。加上晚上天气很冷，我那声音听起来也有点可怕。我爹听到后忙不迭的嚎叫道：“冤有头债有主，别追我了！”然后又加速狂奔了起来。就这样，两父子一前一后，鬼哭狼嚎的你追我赶，直接从隔壁村跑到了我们村。原本别人家里熄了的灯也亮起了一盏又一盏。这时，村里的王二婶不明所以的嚎了一嗓：“你两父子在干啥呢？家里遭贼吗？”我爹闻言一愣。这才看清后面正哭哭啼啼跑过来的我，虽然看到停在原地的我爹战斗力正在不断攀升，但我还是义无反顾地跑过去，抱住我爹的大腿，放声大哭道：“爹，别跑那么快，我也怕。”我爹无奈地摇了摇头道：“我怎么就生了你这么个瘪犊子？”然后如临小鸡般把我拎回了家。幸运的是，我就这样逃过了一劫。然而第二天，我爹却感冒了。听村里的一个老人说，我爹可能是昨晚遇到脏东西，要用童子药才能赶走。我信以为真，回到家拿了一个桶就往爷爷家跑。爷爷看见我来，眼睛都乐得都眯成了一条缝。见状，我直接问道：“爷爷，你是不是童子？有没有童子药？”谁知话音刚落，和蔼可亲的爷爷突然变得面红耳赤，拿起拐杖就要打我。你说啥？我是不是平时惯着你？你以为你爸他们是石头缝里蹦出来的，还是咋地？虽不知爷爷为何如此激动，但明显是生气了。我拔腿就跑，离开了这是非之地。后来我总算搞清楚，原来童子尿是我这种年龄段的尿。于是我召集了一群小伙伴，在我的苦苦哀求下，他们纷纷赏脸往桶里尿了一泡。我兴致满满的提着一桶童子尿回了家。我爹刚好闷完汗在泡澡，推开房门。我对着正在泡澡的我爹乖巧一笑，在我爹不明所以的眼神中，把童子尿一股脑倒进了热腾腾的泡澡水里。童子尿和热水相融，房间里顿时腾云驾雾。我爹被熏得直咳嗽道：“这哥们到底什么玩意？”我强忍骚气，一脸骄傲地看着我爹，说道：“这是童子尿，我叫了好多伙伴才凑这么多方米的。”我爹听完当场石化，看着一脸成就感的我，讶异在内心的熊熊怒火在这一刻爆发了出来。冲着门外大吼道：“还他妈把门给我锁死！我今天非要让这兔崽子知道知道花儿为什么那样红。”